나의 업적을 보호하는 것 위대한 정복군주 알렉산드로스 대왕의 제국 건설로 시작된 헬레니스 헬레니즘으로 인해 수학은 철학에서 벗어 실용적인 학문으로 거듭나는 알렉산드리 학자들과 공식의 탄생 그리고 세계 3대 수학자라고도 불렸던 아르티메데스 아르티메데스 이데아 세계만 강조하던 그리스 기하학은 측정과 계산에 별로 관심을 두지 않았어. 철저히 현실에 무관심했지. 하지만 알렉산드리아의 학자들은 현실에 관심을 가지고 공학적인 기계들을 발명하고 실용성을 갖기 위해 측정을 하기 시작해. 그전 이집트 바빌로니아인들이 하던 일일이 모든 것을 측정하는 게 아니라 공식을 만들어서 길이만 알아도 넓이와 부피를 알수 있게 한 거야. 사실 유클리드의 원론에도 도형을 측정하는 공식이란 게 없어. 하지만 알렉산드리 학자들은 논리적으로 설명할 수 있는 공식을 만들고자 했어. 삼각형의 넓이 공식을 예를 들어보면 직사각형의 넓이를 측정하는 방법을 아니까 이 공식에서 삼각형의 넓이를 구하는 공식을 끌어낼 거야. 직각삼각형 두 개를 붙이면 직사각형이니까 직사각형 넓이의 절반이야. 직각 삼각형이 아닌 다른 삼각형들 두 개를 붙이면 평행 사변형이지만 이렇게 옮기면 직사각형이 되니까 직사각형 넓이의 절반이 되는 거야. 그러니까 삼각형의 밑변과 높이만 알면 넓이를 구할 수 있지. 알렉산드리아인들은 논리적으로 도형을 측정하는 공식들을 만들어갔지. 피타고라스 정리, 활용, 세변의 길이를 알때 삼각형의 넓이를 구하는 공식 등으로 기하학을 실용적인 학문으로 거듭나게 했어. 우리가 고도의 문명을 누리는 것도 수학의 실용성을 불어넣은 알렉산드리아인들 덕분이야. 알렉산드리아의 특징을 대표적으로 보여준 학자는 아르키메데스였어. 시칠리아 섬에 위치한 시라쿠사 출신인 아르키메데스는 알렉산드리아에서 공부를 마치고 고향으로 돌아왔지. 시라쿠사의 왕 히에론 이세는 아르키메데스에게 근간의 불순물이 섞였는지를 알아내도록 했어. 근간을 부수거나 녹이지 않고 알아내시오. 아르키메데스는 물과 같은 유체 안에 있는 물체는 자기의 무게만큼 유체를 밀어낸다는 걸 발견했어. 아르키메데스의 원리라고 불리는 부력의 원리는 인류가 최초로 세운 과학 법칙이라고 할수 있지. 실용에 관심이 깊었던 아르키메데스는 특별한 기계를 만들기도 했어. 속이 빈 원기둥에 나선을 붙인 회전축을 돌려 물을 퍼올리는 나선 양수기가 있어. 거리가 짧으면 힘이 많이 들지만 거리를 늘리면 힘이 덜 드는 빗변의 원리를 활용한 거야. 아르키메데스는 거리와 힘에 관한 생각을 이어갔어. 지뢰는 오랜 옛날부터 사용되었지만 사람들은 원리를 정확히 나타낼 수는 없었지. 아르키메데스는 지뢰의 원리를 수학적으로 풀었어. 무게와 거리의 곱 그리고 힘과 거리의 곱이 같아지면 지뢰는 평형이 되는 거야. 지중해의 패권을 둘러싸고 로마와 카르타고가 격돌했는데 제2차 포에니 전쟁 때 로마는 카르타고의 편에 선 시라쿠사를 공격했지. 아르키메데스는 지뢰의 원리를 응용한 투석기와 햇빛을 모아 로마군의 전함을 불태우는 거울 등 신무기를 개발했어. 이론을 현실에 응용할 줄 알았던 아르키메데스는 과학의 창시자라고 할수 있지. 아르키메데스는 실용적인 기계만 발명한 건 아니야. 아낙사고라스의 원정 문제도 풀려고 했지. 아르키메데스는 원의 넓이를 측정하는 법으로 접근했어. 원의 넓이를 측정할 때 알아야 할 길이는 지름과 원의 둘레야. 원을 똑같은 크기의 부채꼴로 나눈 다음 서로 엇갈리게 이으면 이런 모양이지. 원을 더 잘게 쪼개면 쪼갤수록 결국 직사각형과 차이가 없어지는 거야. 그렇게 되면 원의 넓이는 직사각형의 넓이처럼 가로와 세로의 길이를 곱해서 구할 수 있어. 원의 넓이 공식이 나오는 거야. 하지만 지름이나 반지름은 재면되지만 원의 둘레 즉 원주의 길이는 알 수가 없었던 거야. 아르키메데스는 원의 안쪽과 바깥쪽에 접하는 정다각형을 생각했어. 정다각형은 직선으로 되어 있으니까 길이를 정확하게 측정할 수 있기 때문이었어. 원 둘레의 길이는 안쪽의 정다각형의 둘레보다는 크고 바깥쪽의 정다각형의 둘레보다는 작지. 정다각형의 변의 수를 늘려가면서 원주일의 크기를 구했어. 
정 96학형까지 구해서 구한 원주율은 현재 밝혀진 원주율과 0.0002의 차이밖에 안날 정도로 정확히 구했어. 원주율은 불규칙적인 숫자가 끝없이 나오기 때문에 유한소수로 나타낼 수 없어. 1882년 님대만에 의한 방적식에 답이 될수 없고 무한이 계속된다는 것이 밝혀질 때까지 사람들은 계속 값을 구했었어. 원기둥의 부피를 구하는 것도 원의 넓이를 구하는 원리와 똑같아. 민면인 원의 반지름을 따라 원기둥을 무한히 잘게 쪼개면 직육면체와 차이가 없어져. 직육면체의 부피는 민넓이 곱하기 높이니까 원기둥의 부피는 높이가 아릴 때 부피를 구하는 공식은 파이의 세제곱이야. 한발더 나아가 아르키메데스는 구와 원기둥의 부피와의 관계도 밝혀냈어. 구에 외접하는 원기둥의 부피는 2파이 r 세제곱이고 구의 부피는 3분의 4파이 r 세제곱이라고 이미 알려졌었고 원기둥에 내접하는 원뿔의 부피가 3분의 1인 것도 밝혀진 상태였지. 결국 원기둥과 내접하는 구와 원뿔은 3대 2대 1인 거야. 구와 외접하는 원기둥의 부피의 비를 알아낸 것을 자랑거리로 생각했고 죽으면 묘비에 새기고 싶어 했어. 아르키메데스의 소원은 생각지 못한 사람이 들어주었어. 아르키메데스의 고향 시라쿠사가 기원전 211년 로마군의 침략으로 점령되었고 평소와 같이 연구를 계속했던 아르키메데스는 로마 병사의 칼에 숨지고 말았어. 당시 로마의 사령관인 마르켈루스 장군은 아르키메데스의 죽음을 애석하게 생각했어. 장인에게 명해서 방구 모양의 묘에 아르키메데스를 안장하고 묘비에는 원기둥 안에 구가 내접한 모양을 새겨 넣도록 했다고 해. 지구 전체 더 나아가 우주 전체를 모래알로 채운다고 하더라도 셀수 있다. 수가 많다고 무한이라고 하는 것은 큰 수에 대해 아직 이름을 붙일 방법을 생각해내지 못했기 때문이다.